നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് അതിപരിച്ചത് നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഇന്നത്തെ ധ്യാന ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന വേദഭാഗം വിശുദ്ധ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തൊമ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ളതാണ് ആ വാക്യങ്ങൾ ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നു ആ നാളുകളിൽ മറിയെ എഴുന്നേറ്റ് മലനാട്ടിൽ ഒരു യഹൂദ പട്ടണത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് ചെന്നു സക്രിയാവിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തി എലിസബത്തിനെ വന്നിച്ചു മറിയുടെ വന്ദനം എലിസബത്ത് കേട്ടപ്പോൾ പിള്ള അവളുടെ ഗർഭത്തിൽ തുള്ളി എലിസബത്ത് പരിശുദ്ധാത്മ നിറഞ്ഞവളായി ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് സ്ത്രീകളിൽ നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൾ നിന്റെ ഗർഭഫലവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടത് എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ മാതാവ് എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്ന മാനം എനിക്ക് എവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടായി നിന്റെ വന്ദനസ്വരം എൻ്റെ ചെവിയിൽ വീണപ്പോൾ പിള്ള എൻ്റെ ഗർഭത്തിൽ ആനന്ദം കൊണ്ട് തുള്ളി കർത്താവ് തന്നോട് അറിവ് ചെയ്തതിൻ്റെ നിവൃത്തി ഉണ്ടാകും എന്ന് വിശ്വസിച്ചവൾ ഭാഗ്യവതി ധ്യാനവിഷയമായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് കന്യാകുമറിയം എലിസബത്തിനെ സന്ദർശിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ദ വിസിറ്റേഷൻ ഓഫ് വെർജിൻ മേരി ടു എലിസബത്ത് ഏവർക്കും വളരെ സുപരിചിതമായ ഈ വിഷയത്തെ ആധാരമാക്കി ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് തന്ന രണ്ട് മൂന്ന് ചിന്തകൾ എല്ലാവരുമായി പങ്കുവയ്ക്കാമെന്ന് ദൈവനാമത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആദ്യമായി ലൂക്കോസിൻ്റെ സുശേഷത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം അർപ്പമായി വിവരിക്കട്ടെ വിശുദ്ധ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുശേഷം വൈദ്യനായ പ്രിയ ലൂക്കോസ് എന്ന എഴുത്തുകാരൻ എ ഡി അറുപതിൽ പൗലോസിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ റോമൻ കാരാഗ്രഹവാസ കാലത്ത് റോമിൽ വെച്ച് എഴുതപ്പെട്ടുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മനുഷ്യനായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന സുശേഷമാണിത് ഇതിനെ പ്രാർത്ഥനയുടെ സുവിശേഷം എന്ന് വിളിക്കാമെന്നും വേദപണ്ഡിതർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു ഇൻ ലൂക്ക് ചാപ്റ്റർ വൺ വെർസസ് തേർട്ടി നയൻ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ക്ലിയർലി ദ വേ വെർജിൻ മേരി വാസ് വിസിറ്റിംഗ് എലിസബത്ത് മറിയം എലിസബത്തും ഒരേ അവസ്ഥയിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്നവരായിരുന്നു ഇരുവരും ആറുമാസം ഗർഭിണികളും പശുത്താത്മാവിൻ്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരുമായിരുന്നു ഒന്നാമതായി നാം ഈ വേദഭാവം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് മറിയും എലിസബത്തും ദൈവത്തിൻ്റെ കൂപ മൂലം യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും യോഹനാസ്നാവനെയും ഉദരത്തിൽ വഹിക്കുന്നവരായിരുന്നു ഈ രണ്ട് സ്ത്രീരത്നങ്ങളും ദൈവത്തെയും ദൈവകൽപ്പനയും ഒരുപോലെ അനുസരിച്ചവരായിരുന്നു കന്നയായിരുന്ന മറിയം നീ ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കുമെന്ന ദൂതൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ വാക്ക് പോലെ എനിക്ക് ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ലോകത്തിൻ്റെ അപവാദം മറിയയ്ക്ക് ഒരു പ്രശ്നമല്ലായിരുന്നു ദൈവത്തിന് ഒരു കാര്യവും അസാധ്യമല്ല എന്ന് മറിയ പരിപൂർണമായി വിശ്വസിച്ചിരുന്നു കൂടാതെ ഗർഭിണിയായ മറിയ വളരെ ബന്ധപ്പെട്ടാണ് എലിസബത്തിനെ കാണാൻ ചെന്നത് മലനാട്ടിൽ കൂടിയുള്ള കഠിനമായ യാത്ര മറിയയ്ക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നിയില്ല കാരണം മറിയയ്ക്ക് തൻ്റെ ചർച്ചക്കാരെ എലിസബത്തിനെ കാണാൻ അതിയായ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാമതായി ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ദൈവകൃപയാൽ യേശുവൈദൻ മറിയയുടെ ഉദരത്തിൽ വളർന്നു പോലെ തന്നെ എലിസബത്തിൻ്റെ ഉദരത്തിലും യോഹനൽ സ്നാപനും വളർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവരിൽ ഏറ്റവും വലിയവനായി യോഹനൽ സ്നാപനെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എലിസബത്തിനെ ലോകം മച്ചി എന്ന് വിളിച്ചെങ്കിലും വാർത്തകാലത്ത് സക്രിയ പുരോഹിതനും എലിസബത്തിനും ദൈവം യോഹനൽ സ്നാഹുവിനെ ദാനമായി നൽകി ഇരുവരും ദൈവസന്നിധിയിൽ നീതിയുള്ളവരായിരുന്നു മറിയുടെ വന്ദനസ്വരം കേട്ടപ്പോൾ പിള്ള എൻ്റെ ഗർഭത്തിൽ തുള്ളി എന്നാണ് എലിസബത്ത് സന്തോഷമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യയം ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലും ഈ വേദഭാവത്തോട് സ്വമമായി യോഹനൻ സ്നാഹുവാൻ മരുഭൂമിയിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു മൂന്നാമതായി ഈ വേദഭാഗത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ സവ്യാസങ്ങളായി നാം ഓരോരുത്തരും എത്രമാത്രം ദൈവകൃപയിൽ പൂർണ്ണമായി ആശ്രയിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് ചോദന ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു സവ്യാസംഗം ശതാബ്ദി ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ നാം ഓരോരുത്തരും ദൈവത്തിൻ്റെ വിളിക്ക് യോഗ്യമായ രീതിയിൽ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് വിശ്വസ്തയുടെ ജീവിതരീതികൾ ക്രമപ്പെടുത്താൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ദൈവം എൻ്റെ കൂടെയുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് കാര്യവും വളരെ ഭംഗിയായി എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള പൂർണ്ണ വിശ്വാസം നാം ഓരോരുത്തർക്കും വേണം സ്ത്രീകളായ നമുക്ക് കുടുംബത്തിൽ ഇടവകയിൽ സമൂഹത്തിൽ ജോലി സ്ഥാനങ്ങളിൽ വളരെയധികം സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സ്ഥാനമാനങ്ങൾ കൂടാതെ ഏറ്റവും എളിയ രീതിയിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളിലും വിഷമഘട്ടങ്ങളിലും കൈത്താങ്ങൾ കൊടുക്കുവാൻ ഓരോ സേവിയ സംഘങ്ങളും മുൻപോട്ട് വരണമേ പ്രത്യേകമായി എല്ലാവരെയും പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കുന്നു ദൈവമേ അവിടെ നടിയങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ദൈവരാജ കെട്ടുമണിയിൽ വാഹവാക്കാകാൻ അടിയങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ അടിയങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടി ദൈവസ്നേഹം മറ്റുള്ളവർക്ക് പകരുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അല്പമായി പങ